很多喜欢看 TVB 的小伙伴都会发现一件事：很多之前的港剧，多少都有点在开内地人玩笑的意思，说内地去香港的大陆女孩子叫贝姑。我们也会调侃香港来的朋友是港仔。最新播出的台庆剧《事先的法官阁下》里，王军鑫饰演一个到香港生活了七年的上海人，跟自己的香港好姐妹在喝下午茶的时候聊到了这件事。他觉得，就算自己拿了香港身份证，也不是真正的香港人，因为去了香港很多年，广东话还是说得不纯正。有一次在九龙迷路，用广东话问路，别人听不懂他说什么；用普通话问路，别人更听不懂；用英文问，更加听不懂了。香港的朋友说：“没错，我们香港人就是这样的，什么都是半吊子。”王军心还跟老公抱怨这件事，老公反过来质问他：“你们上海人不是这样吗？”在餐厅用餐的时候，有两个内地人在餐桌上帮婴儿换尿布，被一个香港人拿着手机拍下来了。结果内地人和香港人发生争执，王军心看不过眼，就冲过去帮内地人。王军心质问香港人：“你这样乱拍人家，你懂不懂礼貌？你有问过人家吗？你就乱拍。”香港人问他：“你这样帮着他，你是不是香港人？”王军心生气地回答：“我不帮你，我就不是香港人了吗？有时候我都不知道自己是什么人，说是上海人，也没有在上海生活过；说是广州人，但是广州人就说我是外地人，领了香港身份证。你们又说我是内地人。王军心虽然帮了内地人，但是他还是斥责他。”你有没有搞错？在餐桌上换尿布，也太丢我们中国人的脸了吧！最后还带着他们去了专门给婴儿换尿布的洗手间。这段剧情很好的反映了香港人、内地人之间的问题和矛盾。其实这些事情。不要说在香港，即便在内地也会发生。但是如果这些话由一个内地人说出来，大家也许反应不会这么激烈。那些地域黑的事情，在内地各个不同城市之间都会发生。可是如果你有外省的朋友，你就会发现，大多数人都还是真诚、善良、值得交往的。所以不要再轻易说香港人怎么样。内地人又怎么样？无论如何，我们都是中国人。由陈耀权指导，黄志贤、关礼杰、王军鑫、杨烈伟等主演的 TVB 台庆剧《事先的法官阁下》即将于本月下旬登陆优酷，和 TVB 实现同步播出。黄志贤、关礼杰这两位不老男神在优酷港剧场嘉年华上联手推荐这部戏。轻松、幽默、贴近生活，而剧中饰演新人律师的梁烈维则在自曝：“我入行 TVB 时，薪水只有每个月两千块。不过这次饰演的律师比我入行时还惨，根本赚不到钱。”不一样的律政系，港片里的律师人设崩塌中，事先的。法官阁下是一部律政剧，它完全有别于此前 TVB 律政系里律师高高在上的设定，折射出香港社会的人生百态，也充满了小人物不停奋斗的职场升级意味。他透过几个菜鸟律师和他们师傅的经历，描述香港近年的社会变化和面临的冲击，以打刑事案著称的大律师范小雨、黄志贤是，和饶丽红、关礼杰是。认识多年却面核心不合，加上小雨的分居妻子莫西来，王军心事，后来搭上了丽红，令小雨和丽红这对冤家更加纠缠不清。杨烈维这次又甘当绿叶，饰演丽红的一位小徒弟赵金水律师，而小雨和丽红的众多徒弟们各有生存之道，有人经手原则，有人甘愿减价，有人仰赖昔日人脉，有人凭借复音。在港剧场嘉年华高等法院的展位上，黄志贤、关礼杰、王军鑫、杨烈维等几位大壮和粉丝玩起了念绕口令的游戏。黄志贤、关礼杰这两位不老男神还和粉丝一起亲切自拍，揭秘行业底薪。杨烈维自曝 TVB 起薪只有两千块。在港剧场嘉年华现场播放的预告片中可以看出，这部戏涉及到了香港日渐高涨的房价问题，对于社会现实的折射也成为本片的亮点。而在剧中直面法官、提出香港房屋和政策问题的梁烈维，在生活中也于婚后为了给女儿攒房子辛苦打探，实际上有别于舞台上的万千星辉，一枪并影。
T B B 艺人的实际生活也并不像大众想象的那样富足甚至奢侈。杨烈维在爆出了 T V B 艺人的起点工资，新人到 T V B 每个月只有两千块钱，但是成名以后就会有钱。相比起来，这次演的新人律师似乎更惨。读了那么久的书，但是没有人给你钱的。可以说，本剧完全还原了香港新一代律师们的真实职场近期之路。除了涉嫌的《法官阁下》外，另外两部 TVB 台庆剧《马德中领衔的跳跃生命线》正在优酷同步 TVB 热播。王浩信领衔的《兄弟》也将于年底登陆优酷同步 TVB 播出。优酷港剧场还将为粉丝打造吹水社群。港剧迷可以享受剧中主演明星谈幕陪聊陪看剧，被爱豆亲自安排录制一对一视频进行互动问答，更有线下的独家明星见面会、超前观影会、港剧片场探班等港剧迷 VIP 会员专属活动和签名照片港剧周边专属福利。相信对于 TVB 港剧迷来说，童年时看一号黄庭，看律师们的唇枪舌剑，可是看得津津有味。早几年，再有杨怡主演的《真相》，让人难以忘记。去年更是有当红小生主演的《盲侠大律师》，都是值得一看的。基本上 ，TVB 是保持每一年一部律政剧播出的，毕竟作为港剧的招牌类型的剧集，必须要拍的。虽然前年的律政强人差强人意。但都算是及格，不过就不知道今年在这个月、十月播出的律政剧成色如何呢？同样也是2018年唯一一部律政剧，喜欢的值得期待一下。世贤的《法官阁下》播出时间： 2018年10月29日9点半，黄金档。先来看看阵容吧。TVB 一线实力派男艺人黄志贤、关礼杰领衔主演，一线当红花旦王军心强势加盟。是剧中唯一的女主角，配角有黄子恒、麦明诗、杨烈伟等人，阵容不算强大，但其演技可圈可点。目前暂时没有任何相关的剧照公开，但是在开拍时，剧本大致的素材内容在 TVB 官方平台有过透露。世贤的《法官阁下》是以近年来在香港发生过的社会议题为蓝本。题材接地气，务求真实，能够引起共鸣。而黄志贤和关礼杰是剧中的男男冤家，皆因在法庭上经常针锋相对，是存在一定竞争关系的对手。黄志贤和王军心则是一对感情破裂要离婚的夫妻，同时和关礼杰有一定的关联，上演一些三角恋的剧情。但世贤的法官阁下的主旨。还是围绕律政的故事来说，同时让黄子恒、杨烈维、麦明诗、林秀仪、李振业及林景成等 TVB 艺人加盟，演绎新入行的律师新人，为剧集添加一些正能量故事。二零一八年唯一一部律政剧，期待一下，希望 TVB 能够在剧本上带来惊喜。日前 ，TVB 又有一部新剧正在进行节目巡礼，那就是由黄志贤、关礼杰、王军心等人主演。加上麦明诗、黄子恒、王子轩、梁烈为参演的时装律政剧，世贤的《法官阁下》有少量花絮照和造型照曝光。节目巡礼活动发生在香港金钟，一般西装、OL 造型的主演穿的身装尽量一字排开，个个都霸气十足，典型的新杂律师律师造型。黄志贤则是老牌律师人设，王军心则是其中最突出的。被力捧了之后，果然不一样。这部电视剧又有麦明诗，十五年港姐。加盟，今年他参演了《赌城群英会》《使徒行者二》等剧集，虽然演技遭受到吐槽，进步不大，但如今他慢慢被 TVB 力捧，喵喵希望他可以在接下来的新剧中有进步的表现吧。据透露 ，TVB 新剧《赤贤的法官阁下》如今正在拍摄中，直至十二月份杀青。无限剧集《赤贤的法官阁下》将于下周一首播。黄志贤、关礼杰、王军心、麦明诗、黄子恒及张明雅等出席宣传活动。在上周六五十二岁生日的黄志贤。
过大会送上蛋糕补助生日，他开心为生日至今已切了十一个蛋糕。生日愿望是希望聚集口碑跟收视都爆捷，他跟王军鑫都对新剧有信心，又说幕后人员看过成品都大赞好看。此外，麦明师承认拍剧时引起当律师行实习的回忆，笑称拍剧只完成了他一半理想。因剧中他当事务律师，希望下次能成为法官。谈到可怕剧集上映时，妈妈会埋怨他放弃当律师。他笑说：“不会了，妈妈好支持我，你有无后悔？”更戏无那，怀胎七月的张明雅于社交平台抒发乘搭港铁甚少人让座。他直言，除了驾车，都会乘搭港铁及巴士等公共交通工具，可是不会选择繁忙时段乘坐。他明白每人有不同需要，会。